こんにちはどこでもスカートで旅するチエルです今回は一泊二日金沢旅行の動画です金沢グルメと風情ある街並みを満喫してきましたそれではスタート<音楽>まずは荷物を置くため予約しているホテルに向かいます今回の宿はこちらスーパーホテルプレミア金沢駅東口店ですそれではホテルに荷物を預けたので早速何か食べに行きましょう歩いて大見町市場に向かいたいと思いますホテルからは徒歩12分ぐらいですぐに着きました金沢の食文化を支える市民の台所として親しまれている大見町市場新鮮な海の幸や地元産の野菜や果物などが豊富に揃っている市場ですがその場で食べられるものも多いので何か美味しそうなものを探しますそれでは最初はウニと生ガキをいただこうと思います注文するとその場で処理してくれますはいこんな感じでプリップリでございますウニも綺麗な色ですねレモン汁とポン酢をかけていただきます実は私生ガキがそんなに得意なわけじゃないのでちょっと多めにかけますそれではいただいてみたいと思いますさっきね生ガキ得意じゃないって言ったんですがやはり新鮮なので臭みもなく私でも美味しく食べられました続いてウニウニは大好物ですこちらもすっごく甘くて美味しかったです続いては醤油をかけてまろやかであっという間に完食してしまいました続いてはうなぎの串焼きをいただきます注文してから火を通してもらえるので焼きたてです表面はカリッと香ばしく身はふわふわ油もしっかりと乗っていてこちらも美味しかったです続いてはちょっとさっぱりしたものが食べたくなったのでフルーツをいただきますせっかくなので金沢のものをということで金沢梨を購入してみましたシャリシャリでみずみずしくとっても甘くて美味しかったです市場では暑さ対策のためかところどころに氷が置いてありました中にはひまわりが入っているものもあって可愛かったですあとこんな面白自販機も発見しましたさて少しグルメも楽しんだので一旦ホテルにチェックインします私の動画でも何度か登場しているスーパーホテルですが以前ホテルの方に金沢の店舗をおすすめしていただいたので今回こちらにしてみましたこんな風に金沢らしい装飾もあったりホテルでの着付けプランもあるんです今回私は着付けプランで予約していますそしてスーパーホテルプレミアといえば安定のちょっとおしゃれな朝食会場朝食だけじゃなくドリンクを飲んだりラウンジとしても利用できますこんな風にフリーで飲めるドリンクもあって過ごしやすいホテルです金沢坊茶もあってご当地感があるのも嬉しいですさらにスーパーホテルプレミアといえば豊富なアメニティ1人5点までお好きなものを選べてスキンケアからボディケアさらにフェイスバックまであって種類が充実しているんです旅で荷物を減らしたい時にもありがたいサービスですよね5点のアメニティとはまた別でヘアブラシカミソリ歯ブラシもいただけますさらにスーパーホテルといえば好みの枕が選べるところも大きな特徴ですね旅先でも質のいい睡眠が取れますあと寝巻きもこちらから取っていく感じですそれではお部屋に向かいます今回は2階のお部屋ですお部屋に入ったので、早速ルームツアー行ってみよう。本日のお部屋はこんな感じでございます。はい、本日はね、レディースルームを予約いたしました。コンパクトながらもね、ナチュラルな雰囲気で落ち着く空間です。はい、じゃあちょっとここからスリッパに履き替えの。じゃまずベッドから見ていきましょうか。このレディースルームの配色可愛い,いよね。で、ベッドの上には、フェイスタオルとバスタオルとお風呂バッグ
。で、窓はあるんですけれども、景色はね、見えないですね。まあ一応ね、こここうしたら閉めることもできます。で、枕元にはコンセント2つと USB が1つさせますし、あとね、常備灯とかもあります。はい、そしてね、目覚まし時計もあります。そして、ベッドのお隣にこういったデスクが1つございます。で、ソファーもあって、テーブルの上にはコンセントが2つと、えー、ファブリーズ的なやつ。こう、いろいろさせるケーブルとか、まあ、ペン、リモコン類、あと鏡ですね。はい。レディースルームのね、ミラーはこんな感じでライトがついたりとか、すごくね、準備しやすい感じのミラーがあります。そしてね、ベッドから見やすい位置にテレビもございます。あ、これ YouTube とか見れるやつですね。やった。そしてデスクの反対側にも色々入ってるんですが、えー、まずね、ポットとマグカップ。で、その下に冷蔵庫。特に中身は入ってないので、まあ何かね、買ってきたものを冷やせます。えー、そしてティッシュ。はい、そしてね、ここがね、個人的に旅行中めちゃくちゃ嬉しいんですけど、まずカールアイロンがございます。えー、サロニアさんのですね。えー、そして、はい、ドライヤーはリファなんですよ。もう素晴らしい。その下には分別できるゴミ箱がございます。はい、で、バゲージラックもありますし、コンセントもね、こちらにもありました。コンセントいっぱいありますね。はい、そしてこちらにはハンガーが3つあります。そして靴べら等もございます。はい、こちら入り口から入ってすぐのところにもコンセント2つ発見。じゃ次お風呂場の方を見ていきましょうか。こんな感じでユニットタイプのお手洗いとバスルームです。この辺はちゃんと使えます。で、うがい用コップとシャンプー、コンディショナー、ボディーソープがあります。バスタブもね、まあコンパクトながら綺麗ですし、使いやすいと思いますが、まあ、ここのおすすめはね、やはり大浴場なので、ぜひ大浴場に入ってください。はい、で、シャワーも、なんとリファ。はい、マックスね、強いのだとこんな感じで、まあ、いろいろとね、水圧が変えられます。まあ、リファのなのでね、もう、言うまでもなくすごくいいです。あ、じゃあ先にね、Wi-Fi チェックだけやっとこうと思います。こんな感じなんで、十分早いと思います。ちょっとね、一回ね、ドリンクでももらいながら、今日はね、移動日で疲れたので、ちょっと一回休もうと思います。でね、夜になったらまた夕飯とか繰り出そうかな。ドリンクを飲むため1階に降りると先ほどの朝食会場でウェルカムバーが始まっていました結構スーパーホテルプレミアだとこのサービスを行っている店舗は多いんですがアルコール含むドリンクが飲み放題となっていますさらに先ほどまではコーヒーとお茶のみだったフリードリンクがジュースも飲めるようになっていました私は白ワインとシロップを入れてオリジナルカクテルを作ってみました今回グランクラスに乗ってきたのですでに結構お酒を飲んでいたのとこの後ご飯でも少し飲みたいので軽めにしておきますそれでは再び金沢駅の方に戻ってきまして夕飯に向かいますこの商業施設内にあるもりもり寿司にやってきました金沢の回転寿司の中でも特に人気の店舗なのですが安く美味しい海鮮を食べるならやはりここが定番ですよね人気店なのでいつも行列ができていますお店に入るまでに1時間くらい並んだかなでもこれを見たら並ぶ価値ありですとりあえずのどぐろと大好きなウニそして北陸三貫盛り飲み物はやはり日本酒で。日本酒はちょっと銘柄忘れちゃったんですがすっと飲みやすい日本酒でしたそれではウニからいただきます昼に市場で食べたウニも美味しかったけどやはりここのも美味しい臭みゼロ甘い続いてのどぐろ金沢に来たらやはりのどぐろですよね白身のトロと言われるだけあって脂が乗っています続いては中トロですねこのテカリ具合見てくださいこちらも言うまでもなくしっかりと脂が乗っていてとろっとろお口の中でとろけましたやはりお寿司には日本酒ですね続いてはのどぐろの炙りのどぐろはそのままでももちろん美味しいんですが個人的には炙った方がより脂をしっかりと感じられて好きです他にもいろんな好きなお寿司や白エビの天ぷらとかもいただきました全部美味しかったですここは本当におすすめなので金沢にお越しの際はぜひ訪れてみてください食事を終えたらすっかり夜にライトアップされた金沢駅も綺麗ですさ
そしてホテルに戻ってきました駅から近くて便利はい部屋帰ってきて今からね大浴場の方行こうと思うんですけど混雑状況も空いているってことでよかった行ってこようと思います天然温泉すずみ門の湯女湯は暗証番号式になっていてセキュリティも安心ですコンパクトながら綺麗な浴室温泉に浸かって旅の疲れも癒えましたはい晩酌タイム100万石ビールビーバーによく合うビールっていうちょっとビーバーに合うビールっていう感覚があんまないからわかんないんだけどもカナダワを感じたいと思いますよいしょいっぱいなんかすごいあっさりさっぱりしててごくごく飲める感じえお米100万石使用の地ビールだってグランクラスの余りのカスピーちょっとだけ持って帰ってきたからこれだってパンパンに入ってたからさあんま食べきれる人いないんじゃないかな、まあ、これをねちょっとつまみながら軽く飲んで今日はねあのまだ11時16分私的には、ね、早い方なんですけど、まあ、早朝移動だったしね寝不足も続いてて疲れてるのでもう今日はねこれで早めに寝ようと思いますしかも歯ブラシがでかい現場からは以降ですよっあーあーもう眠い今日はめっちゃぐっすり寝れそうだなあちなみにここのパジャマはねこんな感じで浴衣タイプじゃなくてなんかこう気持ちいいなんかさらっとした生地のパジャマでしたスカートタイプだけど結構ロング丈だしね、着心地いいですよ。私好きな感じ。それでは行きます。いい、ち、一ロール。お、結構綺麗に 1.5 ロールでした。というわけでおやすみなさい。い、い、い。おはようございますはいじゃあサクッとメイクしたので朝ごはん行ってきます朝食はビュッフェ形式です金沢らしい名物もあってジブニそして金沢カレースーパーホテルプレミアはパンも本当に美味しいのでおすすめです生クリームとあんこのトッピングもありましたでこちらが私がチョイスした朝食です盛り付けセンスなさすぎですが一応名物の自分にも取りましたあとは大好きなパンあんこと生クリームも添えてそしてサラダと金沢カレー飲み物は金沢坊茶風味が香ばしく香りが豊かでしたそれではまずはベジファースト旅していると野菜不足になりがちなので野菜もしっかりとっておきますそして自分にお野菜と鴨肉を煮たお料理みたいで私鴨肉がちょっと苦手なので野菜だけいただきましたがよく味が染みていました金沢ってカレーも有名だったんですねとろっと濃厚で程よくスパイシーすごく美味しかったですパンにはあんこと生クリームをたっぷり挟みますこんなの美味しいに決まってるカロリー爆弾だけど旅中は OK ってことで食べちゃいます甘さで一気に覚醒それにしてもやっぱりここのパン美味しい食後はコーヒーもいただいてごちそうさまでしたふぅ、見寝してましたで、今日はね、着付きプランを予約してるんですけど実はね、あの、今回お部屋で着付きができるんですいいですよね、着物屋さんまで行かなくていいってめちゃめちゃ楽まで間もなくね、着付き室さん到着されるってことでちょっとね、着付けの場所とか軽く片付けて作っておこうかなと思います結局私のお部屋だと少し狭いということで別の広いお部屋で着付けしていただくことになりました着物っぽく着ていただくんだったら、うんまあ、この辺りなのかなとそうです、ね、どっちかってちょっと赤系の気分だったので、うんうん、ここのゾーンから選びたいと思います<笑><笑>ぜひぜひ<笑>、えー、迷うなこれかこれで迷ってます今、はい、着付けだけではなく髪の毛もセットしていただきますあの他のフィアンスとかでやられることが多いですか。そうですね
部屋で廊下にあのお部屋が狭ければ廊下に広げて、はい、そうですよね、はい、なんかそんなに広い部屋そうそうそうなんですはい可愛い,い髪飾りもたくさん用意していただきましたそしてヘアセットもあっという間に完了素敵なアップスタイルに仕上げていただきましたはいできました今ねこれ撮ってるのがまだ8月なんですけど多分ね動画投稿するの9月2週目ぐらいかなということでちょっとねあの秋にも違和感ない感じの着物っぽく着付けてくださいましたこの襟のところとか長襦袢とねこの飾り襟もつけて着物っぽいよね返す時も専用の袋に入れてフロントにお渡しするだけでいいそうですめちゃめちゃ楽ですねでねこの着物エロハさんすごいねたくさん種類も持ってきてくださいましたし着付けもねすごい上手だったんでもしね金沢で着付けお探しの方はねぜひ行ってみてくださいなんか店舗もあるそうなので概要欄に載せておきますで今日なんですけどこの後ねスタッフさんも頼んであるのでちょっとねいろいろ素敵な動画とかお写真を撮っていただけたらなと思いますいい絵がねお届けできるように楽しみつつ回ってきますとりあえずバス停に向かっております来たこれだこれに乗って茶屋街の方に行きます金沢はメジャーな観光地同士が近いのでバスに乗ればだいたい回れるのが便利です鹿島町おーあーめっちゃいい雰囲気高野の道。わあ、いいね、この辺。ざわってます。これぞ金沢。ざわざわ。こちらは数え町茶屋街。金沢には有名な茶屋街が三箇所ありますが。その中でも一番小さい茶屋街です。比較的人も少なめなので、のんびりお散歩するのにもおすすめです。何ここ気持ちいいとこだな緑がいっぱいで気持ちのいい場所でした公園の近くには有名な中野橋もあります泉京香の小説「ケチョウ」「テリハ狂言」の舞台になった橋らしいです橋からの眺めも抜群フォトスポットにもおすすめですでは引き続き着物で街歩きを楽しみます。光は。こう、一枚一枚の。まあ、そうなると大変だ。こちらは作家の五木ひろゆき氏によって、明かり橋と名付けられたそうです。坂を上がって進むと神社を発見しましたああ商売繁盛の神様みたいですねせっかくなので参拝していきますこれも有名な坂みたいです暗がり坂日中も日が当たらない暗い坂道なのでこの名で呼ばれているそうです。東茶屋街の方に行きますおやっぱこっちの方は人が多いかも着物着てる人も多いですねここが一番多分メイン通りかなにぎわってますねうん東茶屋街は素敵なお店も多いので散策します私オフが好きなのでこちらのお店でお土産を物色しようと思います
綺麗なお麩がたくさん売っていましたかわいいこれ買ってこう押せます良さそうなお店がありすぎて迷うし食器やお土産も見たいしやばい思ったよりここで時間使っちゃいそうこっちはまたちょっと少なめかな忍者があった混みすぎていなくて金沢なしい素敵なお茶屋さんを探します良さそうなお店を発見こちらにしてみます中に入ると素敵な木のカウンターになっていましたアイスコーヒーと上生菓子を注文美しい上生菓子は秘境お抹茶とかもいいなぁと思っていたんですが熱かったので冷たいアイスコーヒーにしました丁寧に入れてくださったコーヒーは香りが豊かでとっても美味しかったですでは上生菓子もいただいてみますこちらは白あんのお菓子になっています上品な甘さでコーヒーのお供にもぴったり綺麗な青で見た目も美しいですよね外にあったメニューでこの気境に一目惚れしてこちらのお店に入ったんですいっぱい歩いて少し疲れていたので上生菓子とコーヒーの甘みに癒されました飲み切ってびっくり氷までコーヒーでできていました続いては東茶屋街といえば有名なこちらで金箔ソフトクリームをいただきます購入後にその場で金箔を貼ってくれますはいありがとうございますすごいいただきます。そして気になるお土産屋さんを発見したので入ってみました私が好きな百万さんがいる姫だるま、あ、百万さんじゃないんだはい。あと買っていこうかなやったー水引き紙飾りかわいいした金沢城前この辺りもお土産屋さんや美味しそうなお店が密集していましたなんと金銀箔ソフトを発見えかわいいこれにすればよかった美味しそうな誘惑になんとか打ち勝ち目的地へ兼六園にやってきましたこちらも金沢旅行では外せないスポットですよね初めてではないんですが好きな場所です兼六園といえばやはりこちらの風景ですねよく金沢のポスターなどになっている場所ですが有名なのは雪吊りがある写真ですね今は夏なので雪吊りはなくこんな感じの風景になっています着物で着てみたかったので今回念願叶いました久々来たけどやっぱ兼六園いいな気持ちいいところだ眺望台兼六園の中で唯一兼六園の外を眺めることができるスポットです唐崎の松も有名ですね前田成康が琵琶湖の唐崎松から育てた兼六園内でも有名な松ですそれではどんどん進んでいきます工場池まで歩いてきましたなんとこちらでアオサギを発見餌を探しているようですねすね近くには金城冷卓もあります昔この湧き水で芋を洗ったところたくさんの砂金が出てきたという伝説から「金洗いのサバ」と呼ばれるようになりそれが金沢という地名の由来となった場所らしいです
現在は金運のパワースポットとしても人気ですここで息を止めて3回回るとお願い事が叶うらしいのでお願い事を唱えながら行きたいと思います。息を止めてるし、下駄で三回回るのはなかなかの難易度。ちょっと吸っちゃった。<笑>いや、無理だよね。これできる人はあんまりいないと思う。まあ、でも、ちょっとなんでおまけしてもらえると思います。叶うといいな。このね、普通もちょっとね、難しかったね。スニーカーとかならもしかしたら成功するかも近くに神社もいくつかあります美しく並んだ鳥居をくぐっていくと有名な金沢神社がありましたここの御朱印には金箔が添えられているらしいです一味稲荷みたいおーあでもなかなかすごいシウラ神社に来ましたかわいいかわいいこの水玉のお守りが有名なにこれなんかぶら下がっててかわいい風鈴だほらわ、風鈴の音がいい感じでもなかなかかがまないといけない。すごい。全部おみすじ。すごいなこれ。おお。水玉模様のおみすじがぎっしりで、トンネルのようになっていました。全部おみすじ。水玉で可愛い。こうインスタ映えで若い子にも人気があります。石浦神社は華やかで可愛らしい神社でした。これが二十一世紀美術館です。金沢はでも一回も行ったことない。ナルクの PV でいうとプールが有名なとこですね。今回も時間がないので行きません。バスに乗って戻ります。ホテルに戻ってきました。はい、着替えてね、荷物取ってチェックアウトしました。スーパーホテルね、金沢さん。立地もいいですしね。温泉も気持ちよくて、すごい快適なので、金沢お越しの際はぜひ泊まってみてください。帰りの新幹線の時間も近づいてきていたので、駅に戻ってきました。それでは最後にこちらでご飯を食べます。金沢おでんも有名な金沢名物です。旅の締めはビールで。乾杯まだまだ暑かったので、冷たいビールが美味しいです。こちらが山さん自慢の塩味おでんです。よく煮込まれた大根は、箸がスッと通ります。ホクホクと味が染みていて、美味しかったです。車部も金沢では有名ですね。こちらも出汁をたっぷりと吸っています。割と薄味ですが、だしの風味がしっかり効いていました卵やロールキャベツも美味しかったですいい締めご飯になりました19時19分の東京行き輝きに乗って帰りますズミに帰りはもちろんグランクラスじゃなくて普通ですそれでは東京に帰ります最後まで見ていただいてありがとうございました今回も美味しいものをたくさん食べて素敵な景色を見て良い旅になりましたよかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますでは。